വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി കൈതോളപ്പായ ആരോപണത്തിൽ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി ദേശാഭിമാനി മുൻ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ജി ശക്തിധരൻ രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ കൊണ്ടുപോയത് പിണറായി വിജയൻ എ കെ ജി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചത് പി രാജീവെന്നും ജി ശക്തിധരൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് ശക്തിധരന്റെ പുതിയ ആരോപണം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഉമേഷ് ആദ്യം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല സാഹചര്യങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു പുറത്തുവിട്ടിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടന്നപ്പോഴും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ശക്തിധരൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇപ്പോഴും പേര് വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പേര് വേണമെങ്കിൽ നമ്മ വായനക്കാർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാം അതായത് പണം കൊണ്ടുവന്നത് പിണറായി വിജയനാണെന്നും പണം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് പി രാജീവാണെന്നും വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫ് ബി പോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ അതായത് ഒരു ഡിഫർമേഷനോ മറ്റോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഇരുട്ടുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പോസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് രസീതോ രേഖകളോ സുതാര്യമ സുതാര്യതയോ ഇല്ലാതെ നിഗൂഢമായി എറണാകുളത്തെയും കലൂരിലുള്ള ദേശാമുൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോടി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് സമാഹരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണ പിണറായി വിജയനാണെന്നും അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എ കെ ജി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവാണെന്നും ഞാൻ തുറന്ന് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ താൻ അങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു കൂടാതെ ഭൂമി ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്നത്തെ പോലെ അപ്പോഴും ഗോളാകൃതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ ഒരു മാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ കോവളത്തെ ഗൾഫാർ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അതേ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് അച്ചടിച്ച വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് കവറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് വലിയ പാക്കറ്റ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ എ കെ ജി സെൻറ്ററിലെ മുഖ്യ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ കാറിൽ ഇറങ്ങിയത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയനാണെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയാലും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതായത് ഇതാണ് എന്ന് പറയുകയല്ല പിണറായി വിജയനാണെന്നും പി രാജീവാണെന്നും പറയുകയല്ല പകരം താൻ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിശദീകരണം നൽകുമ്പോഴും ഉമേഷ് ഇപ്പോൾ കത്തി നിൽക്കുന്ന സി എം ആറിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മാസപ്പടി വിവാദം അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് താൻ അന്ന് പറഞ്ഞ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ രീതിയിലൊക്കെ കൈപ്പറ്റുന്നു എന്ന വ്യാഖ്യാനം അതിലുണ്ട് സി എം ആറിനെ കുറിച്ച് കൂടിയൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്തരം ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം മാസപ്പടി വിവാദം തന്നെയാണ് എന്നാണോ ഒരുപക്ഷെ മാസപ്പടി വിവാദവും ഏറ്റവും അവസാനം എം വി ഗോവിന്ദിന്റെ ഫോട്ടോ കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ഏറ്റവും പോസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേരള സി പി എമ്മിന്റെ വിജയം ഗോവിന്ദൻ സഖാവ് പ്രവചിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങളും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ വിജയം എം വി ഗോവിന്ദൻ സഖാവ് പ്രവചിക്കണമെങ്കിൽ ഉച്ചക്കിറുക്ക് ആവാനേ വഴിയുള്ളൂ പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നതിനപ്പുറം രാജ്യത്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മൂഢന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് പിണറായിയുടെ മഹത്വം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഉച്ചക്കിറുക്ക് പിടിപെട്ടവനായിരിക്കും ഫാസിസ്റ്റ് വീഴ്ചകൾക്ക് വീഴ്ചകൾ ഫാസിസ്റ്റ് വാഴ്ചകൾ ഭൂമുഖത്ത് എങ്ങനെ ഉദയം ചെയ്തു എന്നത് ലോകം ലോകത്ത് നേരിൽ കണ്ട പ്രസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടേതാണ് എങ്ങനെ പോകുന്നു പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിമർശനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കൈതോലപ്പായയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് മാധ്യമങ്ങൾ കൈതോലപ്പായ മാത്രം എടുത്ത് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈതോലപ്പായ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പരിഭവവും അദ്ദേഹം ഈ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം സേഫ് സോണിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ്റെയും പി രാജീവിൻ്റെയും പേര് പറയാതെ പറയുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താം അപ്പോഴും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേഫ് സോണ് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിൽ ഏറ
ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ മാത്യു കുഴൽ നാടൻ എം എൽ എ ഭൂപതിവ് ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന്റെ തെളിവ് പുറത്ത് പാർപ്പിട ആവശ്യത്തിന് റവന്യൂ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയ കെട്ടിടം റിസോർട്ട് ആക്കി മാറ്റി റിസോർട്ടിന് ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് നൽകിയതിന്റെ തെളിവുകൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റിന് ലഭിച്ചു ചിന്നക്കനാലിൽ വാങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് മാത്യു കുഴൽ നാടൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് റിസോർട്ടായിട്ടല്ല കെട്ടിടം പണിതെന്നും വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അനുമതി വാങ്ങിയതെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഭൂമി എൽ എ പട്ടയമാണെന്നും മാത്യു കുഴൽ നാടൻ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ചട്ടപ്രകാരം എൽ എ പട്ടയ ഭൂമി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ വീട് നിർമ്മിക്കാനും കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയാണ് തരമാറ്റി റിസോർട്ടിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം നിലവിൽ റിസോർട്ടായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാലായിരം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു കെട്ടിടം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ റിസോർട്ടായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് റിസോർട്ട് ആവശ്യത്തിനായി നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് പഞ്ചായത്തിലെ രേഖയും വ്യക്തമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമി തരമാറ്റിയത് ഭൂപതിവ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ജയ്ക് സി തോമസിനെ സഭയുടെ മകനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ഭിന്നത മുൻ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഫാദർ എം ഒ ജോൺ ആണ് ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപന്റെ പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ഫാദർ എം ഒ ജോൺ പറഞ്ഞു വിവാഹം ഉൾപ്പെടെ സഭ ആചാരപ്രകാരമല്ല ജയ്ക്ക് നടത്തിയതെന്നും ഒരു വിഭാഗം അൽമായരും വൈദികരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ജയ്സി തോമസും ചാണ്ടിയുമനും സഭാ മക്കളാണ് എന്ന കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപൻ യൂഹാനോൻമാർ ഡി എസ് കോറസ് മെത്രാപൊലീത്തയാണ് അവരുടെ വാക്കുകളാണ് വിവാദമായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇരുവരും സഭാ മക്കളാണ് എന്ന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഉമ്മൻചാരിയുടെ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ പ്രകടമാണ് അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനകളിലും ആരാധനകളിലും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ജയിക്ക് പ്രകടമല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിയിലെ അംഗമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആ പള്ളിയിലെ വികാരിയൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് എനിക്കത് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല ഇനിയാൽ രണ്ടുപേരും ഇന്നേ വേ ഒരു സഭയിലെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് തർക്കവും വ്യവഹാരങ്ങളും ഒന്നും അവരുടെ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തായാലും ഈ വാക്കുകൾ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ഫാദർ എം ഒ ജോൺ മുൻ വൈദിക ട്രസ്റ്റി എം ഒ ജോൺ രംഗത്ത് വന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നത് ജെയ്ക് സി തോമസ് സഭാംഗമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയാണ് എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹമടക്കം നടന്നത് ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരമല്ല എന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളെ സഭാമക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ആക്ച്വലി വസ്തുതകൾ അനുസരിച്ച് തോമസ് മലങ്കര സഭ അംഗമല്ല മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അംഗമല്ല മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് അംഗമായിരിക്കണമെങ്കിൽ മലങ്കര സഭയുടെ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ ഒരു അംഗത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇടവക യോഗ രജിസ്റ്റർ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഭാംഗമാകയില്ല സഭയുടെ കൂതാശകളിലും കുർബാനാനുഭവങ്ങളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സഭാവിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് സഭാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പേരിന് മാത്രം ഒരാൾ സഭാംഗമാകാൻ ഒക്കത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം മാത്രമല്ല അൽമായരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് സഭാവിശ്വാസിയല്ലാത്ത ഒരാളെ സഭാവിശ്വാസിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നതാണ് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ഒരു വിഭാഗം പാത്രക്കേസ് വിഭാഗമായിട്ടാണ് ഭിന്നതയുള്ളതും കേസുള്ളതും ആ അങ്ങനെ പിന്നത ഉണ്ടാക്കി അവരിപ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു സഭയായി ആക്കോബായ സഭയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പോയി അപ്പം ജയിക്കും ആ സഭയിൽ അംഗമായി പോയതാ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ അംഗമല്ല എന്നുള്ള കാര്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ തിരുമേനിയോട് വിമർശി തിരുമേനിമെ വിമർശിക്കുകയോ ഒന്നും അല്ല ചെയ്ത് തിരുമേനി അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലുള്ള ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയ റീത്ത് മലങ്കര കത്തോലിക്കരും യാക്കോബായക്കാരും എന്തായാലും ഇത്തരം വിശ്വാസ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയ
എന്തായാലും പുതുപ്പള്ളി പോലെ വിശ്വാസികൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു മണ്ഡലത്തിൽ മിത്തുവാദം വലിയ ചർച്ചയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ പക്ഷേ അതിനിടയിൽ ഇത്തരമൊരു വിശ്വാ വിശ്വാസം അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിശ്വാസം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായി ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫലം ഇത് ഇടതുമുന്നണി അല്പം പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ കൂടുതൽ പ്രചരണത്തിലൂടെ ഇതിനെതിരായ പ്രചരണം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനം സ്വാഭാവികമായും യാക്കോബായ സഭയുടെ പ്രതികരണവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ചൂടേറിയ ചർച്ചയായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അല്ലാതെയും സഭാവിശ്വാസികൾക്കിടയിലും ഇതിനകം തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുതുപ്പള്ളി പുതുപ്പള്ളിയിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടിയുമ്മനും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ലിജിൻ ലാലും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു അച്ചു ഉമ്മൻ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ മോൻസ് ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തിയാണ് ചാണ്ടിയുമ്മൻ പത്രിക നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കല്ലെറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇനിയൊരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും എൻ്റെ അപ്പ വേട്ടയാടപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരാളും വേട്ടയാടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതും ചർച്ചയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായും കുടുംബപരമായും കുടുംബപരമായും ആക്രമിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ആ ചോദ്യം കേരള പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പുതുപ്പള്ളിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതും ചർച്ച ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ടരയോടെ ലിജിൻ ലാലും പത്രിക നൽകി കെ സുരേന്ദ്രൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ അനിൽ കെ ആന്റണി ജോർജ് കുര്യൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തിയാണ് പത്രിക നൽകിയത് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മേഖലാ യോഗങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കും വിവരങ്ങളുമായി നന്ദകുമാറും ഐശ്വര്യ അനിലും ചേരുകയാണ് ആദ്യം നന്ദനിലേക്ക് നന്ദൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മുന്നണിയുടെ നേതാക്കളും പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ചാണ്ടിയുമ്മൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം ചില സന്ദേശങ്ങളും ഈ അദ്ദേഹം നൽകി ഈ കെട്ടിവെക്കേണ്ട കാശ് ഉൾപ്പെടെ മേടിച്ചത് സി ഒ ടി നസീറിന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ ഒരു സന്ദേശമായാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ചാണ്ടിയുമ്മൻ പറഞ്ഞത് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് പ്രചരണം നടത്തുന്നത് എന്ന് നന്ദൻ കേൾക്കാമോ പിണറായി ഐക്യ മുന്നണിയിലെ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളുണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെയും സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ശ്രീ ലിജിൻ ലാൽ മത്സരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് മുന്നണികൾ പിണറായി ഐക്യ മുന്നണിയിലെ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികൾ അവര് ആശയപരമായിട്ട് അവർ യോജിപ്പിലാണെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ മറച്ചു പിടിക്കുന്നതിലാണെങ്കിലും അഴിമതി മൂടിവെക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വിശ്വാസികളെ അവഹേളിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവരൊറ്റക്കെട്ടാണ് അതിനെതിരായിട്ടാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെയും നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവർ രണ്ടുപേർ സൌഹൃദ മത്സരം നടത്തുന്നു ഞങ്ങൾ അവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് എതിർക്കുന്നു മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യവുമാണ് ഈ കാര്യം ആദ്യം ഉന്നയിച്ചത് ഇപ്പോ വി ഡി സതീശൻ ഒരാഴ്ചയെടുത്തു ഈ വിവാദം ഈ പ്രശ്നം 
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് പറയാൻ നിയമസഭയിൽ എന്താ ഉന്നയിക്കാതിരുന്നത് നിയമസഭയിൽ പിണറായിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഉന്നയിക്കാനുള്ള ധൈര്യം യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്കില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്കില്ല മാത്രമല്ല യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ചേർന്ന് ഒറ്റ മുന്നണിയായി നിയമസഭാ സമ്മേളനം നാല് ദിവസം കൊണ്ട് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒളിച്ചു വെക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിനും മാത്രമേ ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുള്ളൂ വി മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും സൗഹൃദ മത്സരമാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ആരോപണം ഒപ്പം മാസപ്പടി വിവാദമായിരിക്കും എൽ ഡി എഫ് എൻ ഡി എയുടെ പ്രധാന പ്രചരണ വിഷയമെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ അവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് നന്ദനും ഒപ്പം തന്നെ ഐശ്വര്യ അനിലുമുണ്ട് ഐശ്വര്യ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രമുഖ നേതാക്കളൊക്കെ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫിന്റെ മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രചാരണം അതിന്റെ ഒരു ഉച്ചസ്ഥായിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണോ പുതുപ്പള്ളിയിൽ കാണാൻ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും രേണുക കാരണം ഈ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ഒരു തണുപ്പൻ മട്ടല്ല മൂന്ന് മുന്നണികളും അതായത് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും എൻ ഡി എയും അത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചൂടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൺവെൻഷനുകൾ മേഖലാ കൺവെൻഷനുകൾ എൽ ഡി എഫിന്റെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ കൺവെൻഷനുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ബി ജെ പിയും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് എല്ലാവരും സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയം തന്നെ ഉച്ചു നോക്കുന്ന ഒരിടമായി പുതുപ്പള്ളി മാറിക്കഴിഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളൊക്കെ പുതുപ്പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അതൊരു സഹതാപ തരംഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എൽ ഡി എഫ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതൊരു വികസന ചർച്ചയാക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് ആ ട്രാക്കിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു അത് യു ഡി എഫും ഏറ്റെടുക്കുന്നു വികസനം ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാമെന്നാണ് യു ഡി എഫും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പിയും ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം നടത്തിയ വികസനങ്ങൾ എണ്ണി പറയുന്നു മറുവശത്ത് എൽ ഡി എഫ് ആകട്ടെ ഇതുവരെ ജനങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ വികസന പദ്ധതികൾ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണത്തിനാണ് എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചെയ്ത പദ്ധതികൾ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണത്തിനാണ് യു ഡി എഫും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വികസനം കൃത്യമായി പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മാസപ്പടി വിവാദം എ ഐ ക്യാമറ സപ്ലൈകോയിലെ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവ് വിലക്കയറ്റം തുടങ്ങി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സാധാരണക്കാരെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വേണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ എന്തായാലും രേണുക സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രചാരണം അതിന്റെ ഒരു ഉച്ചസ്ഥായിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഓരോ വോട്ടും ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ മുന്നണിയുടെയും ലക്ഷ്യം ശരി ഐശ്വര്യാനിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏത് വിഷയം ചർച്ചയായാലും യു ഡി എഫ് ജയിക്കുമെന്ന് അച്ചുമൻ ചാണ്ടിയുമ്മന് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകുമെന്നും ട്രോളുകളെ നർമ്മമായി മാത്രമാണ് കാണുന്നതെന്നും അച്ചുമൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഈ ജനങ്ങളുടെ ഈ ആവേശം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി അപ്പം വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാകുമെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വികസനം പറയുന്നുണ്ട് അവർ പല വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മണിപ്പൂർ വിഷയം അടക്കമാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ഏത് വിഷയം ചർച്ചയായാലും ഞങ്ങൾ ജയിക്കും കാര്യം സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലാണോ
വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് മിത്ത് വിവാദത്തിൽ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ന് നാമജപ ഘോഷയാത്ര നടക്കും കേരള ധർമ്മാചാര്യ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സംഗമം നടക്കും കേരള ധർമ്മാചാര്യ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനും കുളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമം മഠാധിപതിയുമായ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കും ശേഷം ഗണേശ വിഗ്രഹവും വഹിച്ച് പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നാമജപ ഘോഷയാത്രയും സംഘടിപ്പിക്കും ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി വൈദ്യുതിയില്ലാതെ സർക്കാർ ഓഫീസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പിൻവശത്തുള്ള പി ആർ ഡി റിസർച്ച് വിഭാഗമാണ് ഇരുട്ടിലായത് വാടക കുടിശ്ശിക നൽകാത്തതിനാൽ കെട്ടിട ഉടമ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചെന്ന് പി ആർ ഡി പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലാണ് എന്നെ കാണാനാകാത്തത് ഇവിടെ ഒട്ടും വെളിച്ചമില്ലാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് കാരണം ഈ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസമായി വൈദ്യുതി ബന്ധമില്ല ഇത് കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി എത്താത്ത ഏതെങ്കിലും കുഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസല്ല മറിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് വിളിപ്പാടകലെയുള്ള നേരെ പുറകുവശത്തുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസാണത് ഈ ഓഫീസ് ഏതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ കേരള സർക്കാരിന്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് റഫറൻസ് വിഭാഗം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ ആണത് ഇവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തത് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലായാൽ പോലും വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ അഞ്ചു ദിവസം സർക്കാർ ഓഫീസിൽ പ്രധാനമായും നിരവധി ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന ഓഫീസാണ് പത്രം വായിക്കാൻ ഈ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം വായിക്കാനൊക്കെ വന്നു പോകുന്ന ഓഫീസാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവനക്കാർ അല്പസമയം ഓഫീസ് തുറന്നവർ ഇവിടെ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ജോലി ഇവിടുത്തെ പൊടിയും മറ്റും അടിച്ചു വാരുന്ന ചൂല് ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു വാരുന്നു വെളിച്ചമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈലിൻ്റെ ടോർച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ആ വെളിച്ചത്തിലാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും അധികം ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഞ്ചു ദിവസമായി പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയൊക്കെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏറെയാകുന്നു അഞ്ച് ദിവസമല്ല ഒരാഴ്ചയിൽ ഏറാകുന്നു വൈദ്യുതി ഇല്ലാതായിട്ട് അതായത് ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുണ്ട് അവരുടെ ഓഫീസ് ഇതിവിടെ കാണാം നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ സർക്കാരിൻ്റെതായി ഉണ്ട് അത് വായിക്കാനെത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് പത്രം വായിക്കാനെത്തുന്നവരുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ പത്രം വായിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നവരുണ്ട് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ജനപദവും കേരള കോളിംഗും അടക്കമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വായിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റ് വികസന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ലഘുലേഖകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അത്തരത്തിലെത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓഫീസിലാണ് ഈ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് പത്രം വായിക്കാൻ ആകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ സമുച്ചയത്തിലാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാടക കുടിശ്ശിക നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചത് എന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രധാന കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസാണത് ഇത് പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ കെട്ടിടമാണ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് റഫറൻസ് വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുടിശ്ശിക വർഷങ്ങളായി നൽകാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ ഒരാൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന വകുപ്പ് ആ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓഫീസിലാണ് ഈ രീതിയിൽ ഒരാഴ്ചയോളമായി വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഇവിടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കുന്ന പൊതുജനം ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ട അവസ്ഥ ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ആരാണ് സർക്കാർ തന്നെ മറുപടി പറയണം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു അതിന് പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വൈദ്യുതി കുടിശ്ശിയുടെ പേരിൽ
കർഷകൻ തോമസിന്റെ ദുരവസ്ഥ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ആദ്യമായി പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കർഷകൻ തോമസ് സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും കർഷക ദിനത്തിൽ സാധാരണ കർഷകന് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്ന് തോമസിന്റെ മകൻ അനീഷും പറഞ്ഞു ശരിതെറ്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോഴത്തേതെന്നും തോമസിനുണ്ടായ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും എം എൽ എ ആന്റണി ജോൺ ഇതിന്റെ ശരിതെറ്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമല്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഏറെ ഹൃദയവേദനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവത്തെ നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന് കെ എസ് ഇ ബി തന്നെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഉയർന്നു വരികയും അങ്ങനെ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് നൽകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ആ തുക കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ചിങ്ങം ഒന്നിന് കർഷക ദിനത്തിൽ തന്നെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കർഷകന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എത്തിയത് തോമസിന്റെ കൃഷിയിടത്തിന് മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി ലൈനിന് താഴെയുള്ള നാനൂറ്റി ആറ് ഏത്ത വാഴകളാണ് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് വാഴയില ലൈനിൽ മുട്ടിയെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃഷി ഇറക്കിയ കർഷകന് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് കൃഷിമന്ത്രിയും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഡോക്ടർ വന്ദനാ ദാസിന്റെ കൊലപാതകം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനോട് ഹൈക്കോടതി സാക്ഷി മൊഴികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ വന്ദനാ ദാസിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിഭാഷകന് നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ഇക്കാര്യം നൽകാമെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി ആറ്റിങ്ങലിൽ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി വക്കം സ്വദേശി ശ്രീജിത്താണ് മരിച്ചത് ലഹരി മാഫിയകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് മരണ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മരണമുണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന ബുധനാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ഊരാംപൊയ്കയിൽ സ്വദേശികളായ അഖിൽ വിനീത് എന്നിവരാണ് ശ്രീജിത്തിനെ ആറ്റിങ്ങൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് കുഴഞ്ഞു വീണു എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിച്ചത് ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയിൽ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തും മർദ്ദനമേറ്റ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള അധ്യാപകനെ അപമാനിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അധ്യാപകന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും കോളേജിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുക അധ്യാപകനെ അപമാനിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കോളേജ് അധികൃതർ കൊച്ചി സെൻട്രൽ പോലീസിൽ ഇന്നലെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു അധ്യാപകനെ അപമാനിച്ച സംഭവം അപലപനീയമെന്ന് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ആരും ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഇത്തരം സംഭവം ആവർത്തിക്കരുതെന്നും ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണെന്നും രവീന്ദ്രനാഥ് കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ആരും ആരെയും പരസ്പരം വേദനിപ്പിക്കരുത് അത് അധ്യാപനം മാത്രമല്ല എല്ലാവരും പരസ്പരം വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് മഹാപാതകമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല മലയാളി ഓണം ആഘോഷിക്കേണ്ട എന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് അനാവശ്യ ധൂർത്തിന് പണമുണ്ടെന്നും വിപണി ഇടപെടലിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ വിലക്കയറ്റം തടയുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓണക്കാലമായതോടുകൂടി വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ് ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് ഒരു മഹാപാതകമാണ് ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് മഞ്ഞക്കാട് ഉടമകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തവണ ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഓണക്കാലത്തും ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇത്തവണ ഓണം മലയാളി ആഘോഷിക്കേണ്ട എന്ന നിലയാണ് പിണറായി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ തെറ്റാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ദൂർത്തിനും അഴിമതിക്കും എല്ലാം പണമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പണമുണ്ട് സ്വന്തക്കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും പണം അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൂർത്ത് നടത്താൻ ഇവിടെ പണമുണ്ട് ഓണം എന്ന ദേശീയ ഉത്സവ കാലത്ത് മലയാളികളായ ആളുകൾക്ക് ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പതിവ് ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് ഗൃഹനാഥൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാടൻ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വീടിന് പുറത്തുനിന്നാണ് വെടിവെച്ചതെന്ന്
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം വെടിയൊച്ച കേട്ട് മറ്റൊരു മുറിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്ന സണ്ണിയുടെ ഭാര്യ സിനി നോക്കിയപ്പോൾ കിടക്കയിൽ രക്തം വാർന്ന നിലയിൽ സണ്ണിയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു വെടിയേറ്റാണ് സണ്ണി മരിച്ചതെന്ന പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും നെറ്റിയിൽ തറച്ച നിലയിൽ നാടൻ തോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരക്ക് സമാനമായ ലോകഭാഗം കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സണ്ണി കിടന്നുറങ്ങിയ കട്ടിലിന് അഭിമുഖമായുള്ള അടുക്കളവാതിൽ നിന്നും തറച്ചു കയറിയ നിലയിൽ അഞ്ചു തിരകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടെയാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ളയാളാണ് വെടിയുറത്തതെന്ന നിഗമനത്തിൽ പോലീസ് എത്തിയത് അടുക്കളവാതിലിന് അഭിമുഖമായുള്ള ഏലത്തട്ടകളിലും വെടികൊണ്ട പാടുകളുണ്ട് സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നും തോക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും പേർ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി എറണാകുളത്തു നിന്നും ബാലിസ്റ്റിക് സംഘവും പ്രത്യേക ഫോറൻസിക് സംഘവും എത്തിയ ശേഷം വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും മേഖലയിലെ നായാട്ടു സംഘത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റിലെ ബയോ മൈനിങ് സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പം കരാർ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും കരാറിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം കൂടിയാലോചനകളില്ലാതെ കരാർ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കൌൺസിലിൽ ആരോപിച്ചു ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ ബയോ മൈനിങ് കരാർ വീണ്ടും വിവാദത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് മാലിന്യം ബയോ മൈനിങ്ങിലൂടെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് അൻപത്തഞ്ച് കോടിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കോടിയിലേക്ക് ഉയർന്നതിനെ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്തു യോഗ്യത നേടിയ ഭൂമി ഗ്രീൻ എനർജിയുടെയും സിഗ്മ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റ് സൊല്യൂഷൻസിന്റെയും പ്രവർത്തന ശേഷിയിലും പ്രതിപക്ഷം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു പരിചയ സമ്പത്തുള്ള കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നും ബയോ മൈനിങ് ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കിയാണ് കമ്പനിക്ക് പണം നൽകുന്നതെന്നും യോഗത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ദുരൂഹമാണെന്നും കോർപ്പറേഷൻ ഇതിൽ അനാവശ്യമായി തെടുക്കം കാണിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു ഇത് ഒരു കച്ചവടമായി മാറുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ കൗൺസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും ഇല്ലാതെ ഈ അഗ്രിമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ടെൻഡർ ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് കൗൺസിലിൽ അത് വരുന്നത് പതിനാലാം തീയതി രാത്രിയാണ് അജണ്ട വരുന്നത് അതിനുശേഷം പതിനഞ്ചാം തീയതി മുടക്ക് പതിനാറാം തീയതി അടിയന്തര കൗൺസിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കാനോ ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒരു അജണ്ട പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കാതെ ഇത് അടിയന്തരമായി പാസ്സാക്കുക എന്നുള്ള ധൃതി കാണുമ്പോൾ ഇതിലൊരു കച്ചവട കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട് എതിർപ്പ് ശക്തമായതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടിയായി മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനം നേരിൽ കണ്ട് പരിശോധിക്കാൻ വിദഗ്ധരും കൌൺസിലർമാരും ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയെ നിയോഗിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി മണിപ്പൂർ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ സി ബി ഐ അൻപത്തിമൂന്ന് അംഗ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഘനശ്യാം ഉപാധ്യായയ്ക്കാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല സംഘത്തിലെ മൂന്ന് ഡി ജി പിമാരിൽ രണ്ടുപേരടക്കം ഇരുപത്തിയൊൻപത് വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണുള്ളത് ഇത്രയേറെ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള അന്വേഷണ സംഘം രാജ്യത്ത് ആദ്യമാണ് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനൊന്ന് കേസുകൾ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കും ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ നഷ്ടമായത് എഴുപത്തിയൊന്ന് ജീവൻ ഇരുപതോളം പേരെ കാണാതെയായി കാങ്ക്രയിൽ പോങ് ഡാം നിറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു മഴക്കെടുതിയിൽ സംസ്ഥാനമാകെ പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെയും കര വ്യോമസേനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കും ഉരുൾപൊട്ടൽ തകർത്ത വയനാട് പൊഴുതന കുറിച്ചിയാർ മലയിൽ ഭീതിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതം അശാസ്ത്രീയമായ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയാണ് ഈ ദുരിതത്തിന് കാരണമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ പ്രദേശമാണിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെടുതിയുണ്ടായത് പൊ
പുനരധിവാസത്തിനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അത് അപര്യാപ്തമായതിനാൽ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറാൻ ഇവിടുത്തുകാർക്ക് പലർക്കുമായില്ല ഈ തുക കൊണ്ട് സുരക്ഷിത മേഖലയിൽ വീട് കണ്ടെത്താനാകില്ലെന്നാണ് കാരണം തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ചില കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റി സ്ഥലം വിട്ടുപോയി അതേസമയം പുനരധിവാസ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ ആക്ഷേപമുയർന്നു റെഡ് സോണിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അശാസ്ത്രീയമാണ് പുനരധിവാസ പദ്ധതിയെന്നാണ് ആരോപണം മഴക്കാലമായതോടെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് കുറിച്ചേർമലക്കാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ നിർണായക ഘട്ടം വിജയം പ്രൊപൾഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ലാൻഡർ വേർപെട്ടു അടുത്ത ഘട്ടമായ ഡീ ബൂസ്റ്റിംഗ് നാളെ വൈകിട്ട് നാലിന് നടക്കുമെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുക വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത് ചേരുകയാണ് മനു ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ പ്രക്രിയ വിജയകരമാണ് എന്ന് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഐ എസ് ആർഒ വിശദീകരിക്കുന്നത് ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയകരമായ ദൌത്യം മുന്നേറുന്നു എന്നാണ് ഐ എസ് ആർഒ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്നലെയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിനെ താഴ്ത്തിയത് അതിനുശേഷം ഇന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ പ്രൊഫഷൻ മോഡ്യൂൾ ലാൻഡിംഗ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നത് അതായത് ഈ റോവറും ലാൻഡിംഗ് മോളും മോഡ്യൂളും അടങ്ങിയ ഉപകരണമാണ് പ്രൊപ്പക്ഷൻ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ട് പോകുന്നത് ഇനിയും ഈ ഭ്രമണപഥത്തിലെ ചന്ദ്രനുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം അതായത് പെരിലൂൺ വെച്ച് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കും അത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെച്ച് പേടകത്തിന്റെ ചലന വേഗം കുറച്ച് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇറക്കുക എന്നതാണ് ഇനി ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഘട്ടം അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ വിജയമായി എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇനി കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്കറിയാം ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒപ്പം പിന്നീട് സിഗ്നലുകൾ നഷ്ടമാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇനി കടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകപരമായ ഘട്ടം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് ലംബമാക്കി ഇനി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് പേടകം എത്തും അവിടെ നിന്നായിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുക ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസമാണ് ജൂലൈ പതിനാലിന് വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും വിജയകരമായി ദൌത്യം തുടരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ വാർത്ത ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് മനു നാളെയും ഒരു നിർണായക ഘട്ടമുണ്ട് ഡി ബൂസ്റ്റിംഗ് നാളെ വൈകിട്ട് നാലിന് നടക്കുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിക്കുന്നത് ആ ഘട്ടം എന്താണ് ഇനി ഈ ചന്ദ്രയാന്റെ ഈ ലാൻഡർ മോഡ്യൂൾ അതിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേഗതയിൽ നിന്ന് വേഗത കുറച്ച് അത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുക എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെരിലൂടിലേക്ക് എത്തുക അവിടെ നിന്ന് ഈ ചന്ദ്രനിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇതിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ കൃത്യമായ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങാനും വേണ്ടിയുള്ള ബൂസ്റ്റിംഗ് ഡീ ബൂസ്റ്റിംഗ് പരിപാടികളാണ് ഇനി ദൗത്യമാണ് ഇനി നടക്കേണ്ടത് അതുകൂടി നടന്നു കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ചന്ദ്രനിൽ ലംബമായി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ലാൻഡറിനെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനാകും അതും ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടമാണ് ഇനിയുള്ളത് ഏറ്റവും നിർണായകരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ ഡീ ബൂസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള പ്രക്രിയകൾ നടക്കുക ആ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് ശേഷമായിരിക്കും റോവർ ലാൻഡറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ അതിന്റെ പരിവേഷണം നടത്തുക അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ധാതുക്കളെ സംബന്ധിച്ചും ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രശ്മികളെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിനുശേഷമാകും ലഭ്യമാകും കൃത്യമായി വേഗത കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള നിർണായക നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തിരിക്കുന്നു ദൗത്യം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ
അതിമനോഹരവും കൗതുകമുള്ളതുമായ നിരവധി കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഗുഹകളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഗുഹകൾ മാത്രമല്ല അതിനിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഉറവയും അരുവികളും അത്ഭുത കാഴ്ചകളാണ് കൊച്ചരീക്കൽ ഗുഹയാണിത് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശമായ പാമ്പാക്കുടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള അധികം ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാറി പിറവം ടൗണിൽ നിന്നും പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം അതിമനോഹരമാണ് ഈ പ്രദേശം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഗുഹ ഒരു കൂറ്റൻ ചീനിമരത്തിൻ്റെ വേരാണ് ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഗുഹയെ ഇതിന് നിരവധി ചരിത്രമുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യത്തിന് മുൻപുള്ള വടക്കുംകൂർ നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ അവരുടെ പടക്കോപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗുഹയാണിത് ഇതുപോലെ നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ ഗുഹയ്ക്ക് പണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിനിടെ പടയാളികൾ ഒളിസങ്കേതമായി കരുതിയിരുന്നതും ഈ ഗുഹയാണെന്നൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപതോളം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ഗുഹയാണിത് കണ്ടാൽ അല്പം ഭയം തോന്നും കാരണം ഒരു ഇരുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇരുട്ടാണെങ്കിലും പ്രകൃതി നൽകുന്ന ചെറിയൊരു പ്രകാശം അതുമാത്രമാണ് ഈ ഗുഹയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് ഇഴജന്തുക്കളൊന്നും കയറാതെ അത്രയ്ക്കും ഒരു സംരക്ഷിത സ്വഭാവം ഈ ഗുഹയ്ക്കുണ്ട് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾ പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് അധികം ആരും കേട്ടറിവില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അവധി ദിവസങ്ങളിൽ തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തുന്നവർ ഇവിടെയും അവരുടെ ഒഴിവ് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി സമ്മാനിച്ച നിരവധി മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ഗുഹയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന അൻപത് മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ള ഈ ചീനിമരം അതിൻ്റെ വേരുകൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമെന്ന് തോന്നും കൊച്ചരീക്കലിലെ ഇതുപോലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഓരോ ചീനിമരത്തിൻ്റെ കീഴെയും ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ പല കാഴ്ചകളുമുണ്ട് ഈ മരത്തിന് കീഴിലെ മറ്റൊരു ഗുഹയാണിത് ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഒരു അത്ഭുത ഉറവ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈ ഉറവ സംഗമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ അരുവിയിലാണ് ഈ അരുവിയിൽ നിന്നും സദാസമയം അതായത് വേനൽക്കാലത്ത് പോലും ഇതുപോലെ വെള്ളമൊഴുകും ഈ വെള്ളം ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചരീക്കലിലെ ഒരു വലിയ കുളത്തിലാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാർന്ന വലിയൊരു നിധി കുടമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിധി കുടം ആ നിധി കുടത്തിന് ഒരു പാമ്പ് കാവൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പാമ്പ് കാവൽ നിൽക്കുന്ന നിധി കുടമുള്ള അതായത് പാമ്പും കുടമുള്ള ഒരു നാട് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പാമ്പും കുടം പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് പാമ്പാക്കുട എന്ന പേരായെന്നാണ് കാരണന്മാരൊക്കെ പറയണത് അപ്പോൾ ഒരു ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തല ഒരു ഒരു അവശേഷിപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന കൊച്ചരീക്കൽ കൊച്ചരീക്കലിന് ഒരു ചീനിമരം പരമാവധി അൻപത് മീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിൽ ഉയരും എന്നാണ് പറയണത് ഇത് അൻപത് മീറ്ററോളം ഉയർന്നേക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് അളക്കാനുള്ള ഒരു അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം നേടാത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ് കൊച്ചരീക്കൽ ഇവിടെ എത്തിയാൽ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ നിരവധി അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ കൗതുക കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയും അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയാണ് ഈ കൊച്ചരീക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെയും സഹായം ലഭിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി ഭാവിയിൽ ഇത് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ശ്യാംലാലിനൊപ്പം 
കൊച്ചരിക്കൽ ഗുഹയിൽ നിന്നും ടോം കുര്യാക്കോസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുതുവർഷത്തെ വരവേറ്റ് മലയാളികൾ ഇന്ന് ചിങ്ങം ഒന്ന് കൊല്ലവർഷം പിറക്കുന്ന ചിങ്ങത്തെ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും മാസമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ചിങ്ങം ഒന്ന് കർഷക ദിനമായും ആചരിക്കുന്നു ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് മാനവികതയുടെ സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു കാർഷിക ദിനാഘോഷം നടന്നു കാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെരിന്തൽമണ്ണ ആനമങ്ങാട് ശ്രീകുന്നിന്മേൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഒന്നാം വിള കൊയ്ത്തുത്സവവും രണ്ടാം വിള നടീലയജ്ഞവും തട്ടകത്തിലെ ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന എഴുപത് കഴിഞ്ഞ കർഷക പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നത് ചടങ്ങിൽ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ നഞ്ചിയമ്മ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ചിങ്ങം ഒന്നിന് കർഷക ദിനത്തിൽ നാടിന് മാതൃകയാകുന്ന ആർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആനമങ്ങാട് കുന്നിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നടന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള പാടത്ത് നടി ഉത്സവവും അതുപോലെ കൊയ്ത്തുത്സവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടിലെ എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കർഷകരെയും ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് മാതൃകാപരമായ ചടങ്ങ് ജാതി മത ഭേദ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കർഷകരാണെങ്കിൽ അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത് ഈ ദിനം തന്നെയാണെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭരവാഹികൾ നിശ്ചയിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തും കൃഷി വകുപ്പും എല്ലാം ഒന്നിച്ചെത്തി എം എൽ എ നജീബ് കാന്തപുരം ചടങ്ങിൽ പ്രധാന പ്രസംഗം നടത്തി അതേപോലെ നഞ്ചിയമ്മ ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായികയായ നാട്ട് നാടൻപാട്ട് ഗായികയായ നഞ്ചിയമ്മ ഈ ചടങ്ങിനെത്തുകയും രണ്ടുപേര് പാടുകയും ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ വളരെ രസകരമായ ഈ ഒരു കർഷക ദിനത്തിൽ ഈ നാട് ഒന്നാകെ ആഘോഷമാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കുന്നിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിൽ നടന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ആ നഞ്ചിയമ്മയുടെ പാട്ടും അത് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് നജീബ് കാന്തപുരം ഈ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പങ്കാളിയായിരുന്നു ജാതി മത ഭേദമില്ലാത്ത എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരിടമാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നെ നാടിന് മാതൃകയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ചടങ്ങ് കാരണം എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മതവിശ്വാസികൾ ഈ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രാങ്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമാവുന്നു അവിടെ മുതിർന്ന കർഷകരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു അതിൽ ജാതിയില്ല മതമില്ല 
എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ മതക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആദരിക്കാൻ ഈ ക്ഷേത്ര സമിതി കാണിക്കുന്ന വലിയ മനസ്സ് കേരളത്തിന്റെ വലിയ മാതൃകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിലുള്ള പാടത്ത് കൊയ്ത്ത് കൊയ്ത്തിനേക്കാൾ മുമ്പ് നടി ഉത്സവമാണ് നടന്നത് ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും അടക്കം അതേപോലെ നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു ഈ ഒരു നടീൽ ഉത്സവം അവിടെ ഒന്നാകെ ആ ഒരു പാടത്ത് ഇറങ്ങി നടുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം തന്നെയാണ് ഈ കർഷക ദിനത്തിൽ ഇതൊരു കർഷക ദിനത്തിലെ മാത്രം കാര്യമല്ല എല്ലാ കർഷക ദിനത്തിലും ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലെ ചടങ്ങ് നടത്താറുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവും ആർക്കുമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഈ ഒരു കർഷക ദിനം ആഘോഷമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ സമന്മാരാണ് ജാതി മതഭേദങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ഈ ഒരു കാർഷിക വൃത്തി എന്നും എന്നൊരു സന്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഈ ആനമങ്ങാട് കുന്നിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിൽ നടന്നത് ഇത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഇടങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചടങ്ങുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ആർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഏത് നാട്ടിനും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് കർഷക ദിനത്തിൽ കുന്നിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിൽ നടന്നതെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാകില്ല കുന്നിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഏത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നെങ്കിൽ പാലക്കോ പാലക്കാട്ടെ കർഷകർക്ക് ഇന്ന് ദുരിതങ്ങളുടെ കർഷക ദിനമാണ് ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ വെള്ളമില്ലാതെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ വിണ്ടുകീറി മലമ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന കർഷകരുടെ ആവശ്യം ജലസേചന വകുപ്പ് പരിഗണിക്കുന്നതേയില്ല തിരിമുറിയാതെ മഴ പെയ്യേണ്ട കാലമാണ് കടന്നുപോയത് കാലവർഷം ദുർബലമായപ്പോൾ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പകുതിയെ ഇതുവരെ മഴ ലഭിച്ചുള്ളൂ ഞാറ്റുവേലകളെല്ലാം ഓർമ്മ മാത്രമായി പാലക്കാടൻ പാടങ്ങൾ വെള്ളം ലഭിക്കാതെ വിണ്ടു കീറിത്തുടങ്ങി മലമ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്ന് പാടങ്ങളിലേക്ക് യഥാസമയം വെള്ളമെത്തിക്കാൻ ജലസേചന വകുപ്പ് തയ്യാറാവാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് കർഷകർ ഇറിഗേഷൻ സൗകര്യമുള്ള മലമ്പുഴ അയക്കെട്ട് പ്രദേശത്ത് വരുന്ന കൃഷിയാണ് അത് ഭൂരിഭാഗവും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖകരമായ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് മലമ്പുഴയുടെ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളായ മാത്തൂർ കുഴൽമന്ദം കോട്ടായി കണ്ണാടി പാടങ്ങളാണ് വെള്ളമില്ലാതെ നശിക്കുന്നത് ഞാറ്റുവേലയും ചതിച്ചു കാലാവസ്ഥയിലെ പ്രതികൂല വ്യതിയാനം സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ കർഷക ദിനം പാലക്കാട്ടെ കർഷകർക്ക് ദുരിതങ്ങളുടെ ദിനമാണ് ക്യാമറാമാൻ പ്രജിത്ത് കോങ്ങാടിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം തിരക്കുകൾ 